buonasera, che emozione, super amplificato. Quello che avete appena visto è, è, è l'inizio di, un, di una recente opera che ho realizzato, in collaborazione con, come sempre accade, con tante persone, in questo caso Unframe 721 e Crazy Pandas, ed è sul formato dell'NFT. Io per oggi non vi parlo di NFT, seppur è un, un tema interessantissimo, assolutamente all'interno di un sacco di dibattiti, a tratti decisamente controverso. Quello che a me interessava dell'NFT era più che altro una, quella dimensione singolare, dimensione spazio-temporale che poteva inserire all'interno della mia pratica. Diciamo che per, fare, per cercare di smarcare l'NFT e togliercelo da davanti subito, quello che hanno, hanno fatto questi signori, quali signori poi? Quello che è successo tramite l'NFT, questo formato, e, 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 la, e la blockchain è riuscire a trasferire l'unicità che era proprio di un oggetto di solito, no? di un'opera, di una scultura, di un quadro, a un contenuto puramente digitale, totalmente smaterializzato. No? Ed è proprio questa smaterializzazione il punto che mi ha interessato. Lo spazio che questo corpo, il corpo dell'opera, non occupava più e nel binomio indissolubile spazio-tempo il tempo che alterava in qualche modo. Ed è proprio il tempo il punto della, della mia chiacchierata oggi, il primo dei punti, ce ne sono due, l'ultimo alla fine, ed è quello più importante ovviamente. Diciamo che que, que, quest'opera eh, eh, si intitola Forever, inserisce il termine, il termine di tempo già dal nome stesso, no? è il prodotto di varie cose, di vari elementi, però ci sono due oggetti, soggetti principali che vedete, da un lato c'è una bottiglia di plastica che in qualche modo già racconta eh, una diciamo così, un tratto complesso della, no? della nostra situazione contemporanea, il, il, chiama subito alla memoria eh, qualche cosa che ha a che fare con la sostenibilità, con l'ecosistema, però all'interno ospita quella, eh, contiene quella materia che è fondamentale per la vita, no? che è l'acqua, per cui già si muove questa forma portandosi dietro un, un minimo di frizione. Questa forma rotea, in questo, in questo balletto, questa specie di roboro costante, e si entra dentro e si trasforma, trascende e diventa un altro oggetto del mercato, del consumo, un altro contenitore che è una, una bottiglia di vetro. E a livello, in un gioco degli elementi, l'elemento che la caratterizza in questo caso però è il fuoco. È evidente che l'immaginario collettivo vrum, ci, porti, ci porta subito da un'altra parte. Ora, queste due polarità, queste due tensioni, questi due momenti così diversi continuano in una danza costante, un balletto, appunto come dicevo prima, una specie di uroboro, a intervallarsi uno dentro l'altro, senza mai concludere uno o l'altro il loro percorso. La bottiglia non viene bevuta, la Molotov non si eh, distrugge e, e, e va in mille pezzi eh, contro nessuna parete. Rimane però questa tensione, la tensione che... Un, un tempo infinito, ideale, quindi non un tempo reale, può raccontare. Ora, micro-macro, micro-macro. Allora, micro-macro è un tema, diciamo così, l'interregno tra micro-macro è un tema gigantesco, talmente grande che eh, ognuno di noi può affrontarlo in una maniera differente. Io ho cercato di inserirlo all'interno della mia pratica, ho cercato di relazionarmi a questo tema così interessante, così vasto, inserendolo all'interno del mio mondo. No? E allora ho fatto una divisione, ho iniziato a immaginarlo quasi come se fossero un, dei luoghi, anzi dei, dei, degli spazi. No? Allora c'è una dimensione, una dimensione micro, che è una dimensione interna, che ha uno spazio e ha un tempo tutto suo, singolarissimo, unico. È una dimensione macro, che è una dimensione esterna, che evidentemente ha un altro tempo totalmente diverso, e un altro spazio totalmente diverso. L'equilibrio tra questi due elementi in qualche modo forse definisce l'equilibrio di un individuo, di un essere umano. Che cosa è successo a, al tempo esterno? Definiamolo tempo materiale, quello macro. Nella mia vita, e immagino nella vita di molti di voi, ho registrato l'accelerazione incredibile di questo tempo esterno, questo tempo materiale che ha generato anche di conseguenza un, un interesse incredibile in me, un'accelerazione talmente costante, a tratti addirittura incessante, da diventare talmente presente da non essere neanche quasi più percepita da me. Era una forma di stallo quasi, no? d'altronde se non ci fermiamo non l'apprezziamo questa accelerazione ogni tanto. Ora, questa, questa dimensione, questa, questo momento di grande accelerazione ha generato una specie di piccolo strappo, no? e io parlo della mia esperienza, ma secondo me qualcuno qua come me l'ha sentito un po' questo strappo, no? questa, questa specie di piccola divergenza tra quello che 
succedeva fuori, alla velocità costante e lo sforzo e anche interessante che ci, che ci imponeva e la dimensione interna, la nostra dimensione personale, privata. No? Questo, in, questo, in questa logica la tecnologia, se è possibile, ha boom, accelerato ancora di più un processo di accelerazione. La tecnologia che rappresenta uno degli esempi maggiori, più alti no? Della, de, de, del genere umano, no? e, a, è il frutto di è, è passione, emozione, ricerca, sapere e condivisione del sapere. Tecnologia che però tante volte, recentemente, sempre di più, è stata un pochino come dire, assorbita in delle logiche che sono invece delle logiche di mercato, no? soprattutto del consumo che questo mercato riesce a, a generare. Ora, quella, quella, quella crepina di cui parlavamo prima, a me personalmente, dentro di me, proprio si è aperta. Io ho dovuto fare un processo di, a, a ritroso per realizzare questo momento. Quella, quella frattura, quella, quella piccola lacerazione è diventata ancora più grande. E tutto, io ricordo con, con precisione la forza, l'energia, lo sbilanciamento totalmente eh, a favore di questo tempo esterno. No? E, la, e la mia incapacità delle volte di ritornare in quella dimensione unica e magica e, e soprattutto vitale che è il nostro spazio, il nostro tempo interiore. Da lì in maniera spontanea è nata un'urgenza, un'urgenza fondamentale, ritornare in contatto con quella dimensione, trovare il modo. No? D'altronde poi se ci pensate bene, e io ci ho pensato tanto ovviamente perché dovevo venire a parlarne con voi, se ci pensate bene quella è proprio la dimensione che ci identifica come persone, che ci dà, che ci, che ci permette di avere poi una presenza e un, e un corpo all'interno del dibattito, all'interno de, dell'esistenza materiale, di entrare in contatto con gli altri in una maniera specifica, di raccontare una differenza, che è la cosa più importante. Allora, questa urgenza po a poco a poco si è materializzata con l'importanza di coltivare questo luogo, di coltivare quest'altro quest spazio e quest'altro tempo che non per forza deve andare al ritmo di quell'esterno, che spesso non riesce a, a tenere il ritmo di questa accelerazione costante. Ora, e qui entra in gioco l'altro tema fondamentale, è la cosa forse eh, che ha più senso che io vi, vi racconti qua, essendo io un artista. La pratica artistica. La pratica artistica nel mio caso ha rappresentato evidentemente quella, quella forma, quel, quel vettore che mi ha permesso di rientrare in contatto con quella dimensione. È uno strumento efficacissimo, è proprio una, è, ha, ha proprio delle capacità che ne altre cose non hanno, proprio perché si può permettere di essere tutto il contrario di tutto. Si infila tipo una specie di, eh, eh, non lo so, tipo una specie di le, le, levetta piccolina tra la, nella trama e nell'ordito del tessuto spazio-temporale, ne genera un altro totalmente diverso che si ciba di altri ritmi, magari anche più veloci di quello esterno, ma non è il problema più veloce o più lento, è differente. E questa dimensione, questa dimensione che crea l'arte, diventa proprio un luogo che se lentamente noi pratichiamo, è un luogo che ci aiuta. Ora, quando io parlo di pratica artistica, non parlo solo della pratica artistica di chi la fa, cioè io che vivo di questo e di questa energia da sempre, ma di chi vive questa esperienza, di chi vive l'arte. Quello che genera questo processo, quello che ha generato in me e che mi auguro possa generare in tutti, è, nel, nel, nella migliore delle ipotesi, una rinnovata consapevolezza di questo spazio. Soprattutto una rinnovata consapevolezza di questa immensa dimensione che abbiamo dentro, che evidentemente ci permette di entrare in contatto con noi stessi in una forma diversa. Ci, ci toglie quella sensazione che spesso ho avuto di inadeguatezza, di incapacità di tenere quel ritmo esterno così interessante, così carico, ma così tanto tiranno, no? Molte volte. Ora, una delle cose più magiche che scopriamo riabitando, usando i tempi dell'arte, vivendo i tempi dell'arte e riabitando questi luoghi come se fossero dei luoghi, è proprio la capacità di avere una visione. Tanto si dice sempre, no? La visione dell'artista. La visione dell'artista non è nient'altro se non la capacità, la voglia e la costanza di abitare questo luogo, abitare questa dimensione che ha un tempo uno spazio diverso e che si pone proprio differentemente, con i problemi che delle volte può generare questa differenza, ma con l'immensa capacità proprio creativa. Ora, riuscire ad avere una visione e cambiare la visione di noi stessi, riuscire quindi in ultima istanza a proiettare questa visione fuori e quindi riuscire a ritornare a parlare in punta di piedi di un tema come il futuro, che è evidentemente caratterizzato da un paradigma di dramma, ahimè, a ragion veduta sotto ogni punto di vista, e da un livello di criticità assoluto. Ce lo stiamo raccontando tutti perché è tangibile. 
Ora, questa possibilità è data proprio dall'arte. Non è l'unico strumento, non è l'unico vettore che ci porta in contatto con queste dimensioni interne che ci permette di ricostruire questa eh, visione di noi stessi inseriti nel mondo. Però è sicuramente eh, molto efficace e, ed è quello di cui io posso parlarvi perché l'ho vissuto direttamente nella mia vita. Questa criticità, la criticità che viviamo in questo momento, è trasversale, assoluta e tocca tutti i punti. Però in qualche modo è anche la motivazione che, ci, che ci, ci deve spingere adesso per cercare di compiere questo salto. D'altronde l'individuo, l'essere umano, almeno non so voi, ma io raramente ho fatto degli scatti evolutivi in una condizione di, di relax totale, di completa tranquillità. Ci mettiamo sempre in un angolo sempre più fetente per cercare di fare dei salti. Ora io credo che questo angolo sia sufficientemente opprimente in questo momento e io vi consiglio proprio di iniziare a praticare l'arte come luogo, come, come abitudine, con i suoi tempi, con i suoi spazi, la, la sua differenza dal flusso, e mi, e mi riferisco all'arte, non al mercato dell'arte, i suoi flussi, le sue, le sue capacità di raccontare storie diverse e questa cosa produrrà come ha prodotto in me un cambiamento, una trasformazione, un'evoluzione, un'espansione di questo spazio che da piccolo ambiente che eh, ci dimenticavamo di frequentare diventa quasi una fetta di territorio, quasi un, un, una parte intera del paesaggio che produce e produce una visione diversa, una visione di noi e soprattutto ci mette nella condizione in ultima istanza di iniziare a produrre una visione di un mondo nuovo e quindi magari alla fine anche di riuscire a trasformarlo un po'. Grazie.